En el año de 1981, la banda de Queen tendría una gira por Argentina en una de las épocas más duras de aquel país. Hoy veremos el concierto de Queen en Argentina. Comenzamos. Año de 1981 La banda de Queen ya estaba consagrada a nivel mundial, siendo la banda británica más influyente en activo de aquella época. Alfredo Capalvo, empresario argentino, viajó a Los Ángeles para intentar contratar a Linda Carter, intérprete de La Mujer Maravilla, y que de esta forma diera una serie de shows interpretando su personaje en Argentina. Pero esta opción no fue viable. Por esta razón, se contactó con José Ángel B. Currota, productor, empresario musical y director artístico de la compañía Emmy Odeon. Esto derivó en un desayuno con el manager de Queen, Jim Beach, dando como resultado la organización de una serie de conciertos por Argentina, los cuales serían parte de su tour mundial en presentación de su nuevo disco The Game, donde vendrían a países que nunca habían visitado, como Brasil, Venezuela y México, aunque en estos países la organización no saldría nada bien y habría varias presentaciones canceladas. La noticia llenó de emoción al país argentino, monopolizando la atención de todo el pueblo y medios de comunicación. Por aquellas épocas, Argentina había tenido muy pocos conciertos de artistas de talla mundial, entre ellos Carlos Santana en 1973, Joe Cocker en 1977 y The Police en 1980. Parecía impensable que a causa de los gobiernos militares se realizaran conciertos así. Pero este gobierno vio el concierto de Queen como una oportunidad de conectar con los jóvenes y hacer notar que su gobierno no era lo que se decía. Así que brindaron su apoyo total. Los conciertos se dividirían de la siguiente forma. Tres en Vélez, uno en Mar del Plata y otro más en Rosario. La banda británica arribó al aeropuerto de Ceiza el 27 de febrero de 1981 y fue recibida en el aeropuerto de la manera que merecen. Miles de personas abarrotando el lugar a tal punto que pese a su fama mundial, el cuarteto se vio sorprendido. Llegaron 50 camiones llenos de equipo que jamás se había visto en Argentina. El escenario medía 70 metros, había 400 cajas de sonido y 50 técnicos preparando todo, para así crear una escenografía única. Después de las jornadas frente a los medios de comunicación, la prensa señaló que Brian May era el miembro más amable siempre parándose a firmar autógrafos e intentar hablar español con la gente. Roger Taylor, pues, siempre llegaba borracho. Y curiosamente, Freddie Mercury fue percibido un poco tímido. Siempre rodeado de guardaespaldas, pero accesible cuando se le requería. Su primera presentación no salió como se esperaba a razón de que la seguridad fue muy mala, causando que miles de personas accedieran al concierto sin boleto, y la policía montada arremetía contra el público en el mismo campo de juego. Todo esto se solucionaría en sus próximas fechas. Pasaron los días y llegaría el concierto más icónico en un estadio de Vélez Arfiel lleno a reventar, repleto de miles de fans que ovacionaron de manera impresionante a Queen en cuanto saltaron al escenario. La banda abrió con canciones reconocidas y movidas como We Will Rock You y Let Me Entertain You. Pero la banda se sorprendió llegado el turno de la canción Love Of My Life. Freddie Mercury empezó a cantar acompañado a dueto con la guitarra acústica de Brian May. En ese momento, el público argentino comenzó a corear la letra de la canción, dejando conmovido a Freddie Mercury, quien alcanzó a decir Beautiful, y dándole la voz al público, quien dirigidos por Mercury siguieron la letra. Esto sorprendió bastante a los miembros de la banda, dado que Love of My Life no era su mayor éxito, y además era de admirar que un país con un idioma diferente supiera perfectamente la letra en inglés. Les pareció algo asombroso. 
ganándose el respeto del público argentino. También en sus cinco presentaciones tocaron el tema Get Down, Make Love, canción que fue vetada por el régimen argentino de todas las radiodifusoras. Esto a razón de que su letra es bastante explícita. Avanzada la noche, Freddie Mercury sorprendió al público saliendo con la playera de la selección argentina y dándole la bienvenida al máximo ídolo argentino del momento, Diego Armando Maradona, quien ya era todo un ídolo de Boca Juniors. En esos momentos la banda de Queen era más famosa que el futbolista, quien todavía no tenía las dimensiones que alcanzaría años después a nivel mundial. El pelusa se subió al escenario a presentar la canción Another One by the Dust, pero lo hizo como si fuera doblaje barato. Otro más muerde el polvo. I'd like to introduce a friend of yours and ours tonight. I'm sure you know who now is Maradona. Yo le quiero agradecer a, a Freddy y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora otro muerde el polvo. En esos tiempos todavía se usaba traducir los títulos de las canciones. Tras bambalinas, la banda y el futbolista intercambiarían playeras y nos regalarían unas de las fotografías más icónicas, juntando a dos de los más grandes hitos del siglo XX. El concierto finalizó con sus mayores éxitos, Bohemian Rhapsody y We Are The Champions, y de esta forma culminando noches redondas en Argentina, ya que el repertorio de Queen era tan grande que lograba alcanzar todos los ambientes climáticos necesarios en un concierto. La estadía en territorio argentino transcurrió del 28 de febrero al 8 de marzo de 1981. Y semanas después de su presentación, la banda fue invitada al hogar de quien tres semanas después sería el presidente de Argentina, Roberto Viola. A esta reunión no asistió el baterista Roger Taylor, quien se presume faltó para mostrar su descontento con el régimen que azotaba el pueblo argentino. El baterista después mencionó, «Nosotros vinimos a tocar para miles de argentinos» no para el gobierno en turno. El concierto de Queen en Argentina no fue un concierto más. Este generó el acercamiento de miles de personas al rock y además abrió las puertas del cambio a la globalización del país argentino, logrando que en un futuro próximo shows de esta categoría fueran posibles en Argentina. Pero lo más importante es que el histrionismo de Freddie Mercury sobre el escenario, el talento de Brian May en la guitarra, la explosividad de la batería de Roger Taylor y el ritmo de John Deacon trajeron felicidad a un país donde escaseaban las sonrisas. Y esta fue la historia del concierto de Queen en Argentina. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, compartir, dar like o todo lo que quieras hacer. Y nos vemos en la próxima. Chao.